这姑娘勇气可嘉，手指头我就不要了。至于你们这些男人，咱们得比试比试。如果你们胜，我老乔亲自送你们过境。君子一言，驷马难追。三爷，三爷的，没事儿吧？啊，<笑>我以为您选了一个您的强项，可谁成想这是我的强项。<笑>咱们换一个，好啊，接着来。呀、啊！<笑>他边来了个哑巴，腰里别着个喇叭，腰里别着个喇叭，低着躺的喇叭要拿躺的换，腰里别喇叭哑的躺的，低着喇叭的哑的喇叭，哑巴不愿意拿喇叭换躺的躺喇叭，非要换别喇叭。我这段我不熟，我不是你平常嘴皮子不挺利索的吗？你到关键时刻掉链子，就是我不熟嘛。他提的，我们少爷很厉害的。哎，不过今天少爷真的应该让我上啊！闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴。三爷。
，这一局我甘拜下风，咱哥俩是一比一打平，最后一局决胜局，您画道吧。不比了，这里的人都叫我乔三爷，都知道我杀人不眨眼，可我老乔。是个重情义、讲信用的人。今天跟你们这么玩，我是想看看这乱世上还有没有人味儿。有人味儿，就是我老乔的朋友。所以，胜负并不重要。像他活了这么大岁数，第一次见着您这样的人，您真是有情有义。我戴向涛对您心服口服。我跟您说，三爷，今天这个江过不过我都无所谓，但是爷。我想叫你一声爷，乔三爷，谢谢。其实打一见到您，我就知道，您虽然盘踞于此，但绝对是个人中豪杰。刚才听您一番话，我没看错人。不瞒您说，论我们的装备，其实并不强。论我们的战术，怕是我们几个加起来也不是您的个。但是今天，之所以敢斗胆站在您面前，我们几个小辈儿之所以敢提着脑袋抛头颅洒热血，就是因为我们共产党。我们不想看老百姓过没有尊严的日子。今天无论如何，我们几个小伴儿，谢您承让。好，我不管你们是什么党，你们两个，还有你这帮兄弟，我认定了。后天。我老乔亲自送你们过境，爷，谢了